nakapag-upload. And now I'm back. Sana tuloy-tuloy na. And sobrang nanis ko ang pag-vlog. Chet, mara, show me, show me, show me, show me. Siyempre, kailangan natin ng materials. Ang mga ginamit ko ay sewing machine, which is totally optional. Ginagamit ko lang siya dahil hindi ako marunong manahi ng kamay. Oh, ba't ka tatahiin yung kamay? <laughs> hindi, I mean... Uh, I mean, hindi ako marunong magtahi gamit yung kamay. A hand stitch, hand sew, etc., etc., etc. Next, ay gumamit ako ng French curve, which is totally optional din dahil yung ruler side lang naman yung ginamit ko. Scissors, ruler, tailor stroke, or kahit anong marker. Seam Reaper, Thread Clippers, tapos gumamit din ako ng 3.5 inch na garter or elastic. Tapos, syempre yung tela. Yung tela na ginamit ko ay binili ko lang sa palengke dito sa amin malapit. Hindi ko kasi alam kung anong tawag mismo doon sa tela na yun. Pero parang siyang neopene, pero stretchy siya. And then, yung stretch niya is two-way lang. Tapos, yun. Yun lang. Siyempre, kailangan natin ng measurements. So, kung kailan niyo ako, meron ako nalalaman ng horizontal and vertical measurements. Yung horizontal measurements, siyempre, yun yung mga pahiga na measurements. At ang kailangan ng horizontal measurements ay yung upper bust and yung waist. For vertical measurements naman, kailangan natin yung point kung saan yung upper bust natin or kung hanggang saan yung neckline na gusto nyo sa top ng dress. And then, yung point ng waist. And then, kung hanggang saan nyo gusto yung dress nyo. Mmm, hirap! So, yun lang naman yung kailangan nating measurement and materials. So, let's proceed to the procedure itself. So, sa procedure, una nilatag ko muna yung tela sa sahig para mas malaki yung working space ko. And then, pinold ko siya ng twice para meron akong apat na layer. Dito, mas mapapadali yung process, yung pagkupet, yeah, that's my technique. So, dito na natin kakailanganin yung measurement natin. Remember yung vertical measurement natin from upper bust to our waist, which is sa akin 10 inches. Nagdagdag ako ng 2 inches para sa seam allowance. And then, sa top point naman, nag-measure ako doon ng upper bust divided by 4 plus 0.5 for seam allowance. So, halimbawa, sa akin, 32 divided by 4, 8 plus 0.5 8.5 inches. So, yun yung measurement ng top part natin. And then, so, waist part, ganun din yung ginawa ko. Um, waist divided by 4 plus 0.5 for seam allowance. So, yung waist ko na 25 divided by 4, nasa 6.25 plus 0.5 nasa 6.75. It is important na alam nyo kung saan yung stretch ng fabric nyo. Halimbawa, yung stretch ng fabric nyo ay two-way, katulad ng ginamit ko. Um, two-way, na-stretch na siya pa ganito, pero hindi pa ganun. Gets nyo ba? And then, yung kailangan na stretch para sa gantong dress, kasi hindi naman tayo nagkaroon ng darts, ay pa-horizontal. Okay? Para kung ano man, mag-fit talaga sa body natin ng stump yung dress natin. Ginupit ko lang siya and then ganun din yung ginawa ko sa bottom part or sa skirt part. So, ginamit ko na lang yung minesure ko sa waist. Yun na lang yung naging guide ko. Tapos, minesure ko na lang yung length niya. So, ba sabi ko sa inyo kanina, yung measurement, yung vertical measurement actually, na waist hanggang sa uh, total length ko ay 16 inches. So, yun. So, hindi ko na nasama siya sa camera kasi hindi ko nakita na hindi pala magandang angle yon And then, yon So, 16 inches pa baba. And then, yung opening ng dress is depende sa inyo. Actually, sa akin, sana mas wide ko nagawa. Pero, yun nga. Hindi ko na nasukat. Basta kung gano'n yung gusto ka-wide yung, yung dress nyo, walang problema. Ganun na yung ginawa ko. And then, cut, 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 boom, boom. Siyempre, kailangan na natin itong straps. Ito, straps ma, ano to, mag to sa tela. Kasi this is 32 by 2.5 inches. And 8 pieces yung kailangan natin dito. Each strap, kailangan nyo ng dalawang piraso para magkadikit siya. Ganon. Okay, okay. These are for the straps. And then this one is for the top. And then this is for the skirt. Una kong ginawa ay hem. Yung top line, ito. And then, yung bottom part. Makikita nyo naman sa video, ganyan yung ginawa ko. And then, pagkatapos kong mahem yung top and bottom part, pinagdikit ko na yung top and bottom part. Boom! 
Anong sinasabi ko? Hmm. So, ang ginawa ko naman ay pinag, uh, pinagdikit ko na sila using stitches. Tinahin ko na sila. So, ganito na yung kinakalabasan. Kinalabasan. <laughs> um, ano ba ba ginawa ko sa buhay ko? And then, pagkatapos nun, ay tatihiin na natin yung mga sides para maging ganap ng dress na siya. Ayun, so nakikita nyo sa video. Ay guys, um, for beginners, kailangan natin mag-teen. Very important ang teen para diretso yung tahi natin. And actually, ang ginamit ko dito is clips. So, sewing clips siya or wonder clips. Clinic! Shoma, shoma, shoma. Clips, camera root na lang siya. Basta yan. Kasi mas madali siyang tahiin kapag may clips. And sure kayo na sakto yung mga tahi natin. Pero, beginner tayo. Nagka-family tayo. For the straps, 8 pieces yon And then, pagpatuhin nyo yung dalawa. Palagi. So, meron na tayong 4 pieces na straps. Tatahiin natin yung sides. And yung isang dulo. Okay? Isang dulo lang. Important yan para... Mabaliktad natin siya. Ipi-place na natin siya doon sa dress. Pag natahin niyo na siya, mukha na siyang dress. Pwede na yung ganyan, pero dahil I'm feeling a little extra, nagdagdag ako ng douche effect. So, kumuha ako ng garter, 3.5 inches. Kailangan nyo markahan yung middle part ng top nyo. And then, dun nyo ipipin yung dress. Tapos, stretch nyo lang yung garter habang tinatahe using zigzag stitch. So guys, nga pala sa pagtatahe ng mga gantong klaseng dress, yung mga stretchy na dress, kailangan lahat ng mga horizontal stitches ay zigzag stitch para na-stretch nyo siya. Yung mga vertical seams naman, hindi naman na kailangan. Pwede din, pero hindi naman siya kailangan talaga kasi hindi mo naman kailangan siya stretch na pag ganun, pataas. So, yun. Siyempre guys, hindi ko na napakakita sa video kasi total logic, total basic thing na lang to. Tanggalin nyo na lang yung mga excess na sinulid, excess na tela, yan, ganyan, ganyan, exhibit, but it's good. And yun na, we're done. So, I'm gonna show you the finished product in 3, 2, 1. Boom! na ganito. At yun, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, mm, ano yung hindi nyo, mag-subscribe na kayo and like this video if you like this. And comment down, guys, kung anong gusto nyo sabihan, suggestion, recommendation, or anything. And yun, re-replyan ko kayo doon. And yeah, thank you and God bless mo!